mangi tudd ablay sari baykat la mangi dekk mboro waaw manam mboro maréchal bi baxna ndax bunu 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 deme ba jël ba jaay bu nopi manam man samay dom dañuy jang dama len di fayal dama len di fayal ci école bi bi nga xamanteni bi ci banu lim dekkon di bay manam dañ daan jël ci produit chimique yi di ci def wane legi am nañu ay produit yo nga xamanteni bi man nañ ko defar ñu ngi am qualité bu yaatu bu reuy mbay me tamit doli ko na doli ko bo nga xamanteni bi bokul ak bu jek In Senegal and throughout West Africa, more and more farmers are changing their agricultural practices to convert to agroecology, a sustainable agricultural approach that combines agricultural science and ecological principles, taking account of the balance between nature and the services it provides. This new approach to agriculture is beginning to yield results in response to the challenges of climate change and population growth. Agroecology is also attracting increased attention from governments, international organizations and research institutes like CIRAD, with major research projects carried out in more than 20 tropical and Mediterranean countries over the last 15 years. These projects are always implemented in partnership with research centers, producer organizations and other organizations such as Endopronat, a Senegalese association that trains farmers in agroecological practices and establishes tangible solutions. Ici on fabrique du compost. Le compost est destiné à l'agroécologie parce que n'y a aucun produit chimique. La production est partie du simple au double parce que les gens sont plus conscients à cause de toutes les formations qu'ils ont subies au niveau de l'agroécologie. D'ailleurs, on a fait trois champs d'expérimentation de la salade, de la tomate et de l'aubergine. Et on n'utilisera que de l'engrais bio, surtout le compost, rien que pour montrer aux gens que le produit que nous fabriquons est un produit conforme pour avoir une production extraordinaire. Agroecology involves using fewer chemical fertilizers and pesticides, and also less fuel and water, which all cost producers a great deal of money and have a devastating impact on the environment. Here in Niai, irregular rainfall due to climate change has forced farmers to tap excessively into the water tables, which is an absolute disaster. To address this, a local association has set up a sprinkler system that is more beneficial to crops and also saves water. Agroecological techniques are specific to each area, ecosystem and crop, devising new agricultural practices that are environmentally friendly and meet growers' expectations is a complex and painstaking process. That is why research in agroecology is paramount. It must draw on local knowledge and combine it with innovative technologies. Dans le cas des niailles et de la production de mangue sénégalaise, on a un grand problème, il s'agit de la mouche des fruits, Bactrocera dorsalis, qui pique les fruits et donne lieu à des larves qui se nourrissent de la chair et qui font pourrir et finalement tomber le fruit. En agroécologie, on essaye de développer non pas une seule solution, mais un cortège de solutions techniques qui se complètent et qui entrent en synergie pour réguler le problème de la mouche des fruits. Une technique très importante de lutte contre la mouche consiste à installer des pièges qui contiennent une substance appelée le méthylogénol. Ça permet à la fois de réguler en capturant principalement les mâles, car ce sont eux qui sont attirés par la phéromone. Ça permet également de faire un suivi des populations de mouches en verger et au-delà d'un certain seuil, prendre des mesures de lutte. En taillant les arbres, on va augmenter le taux de pénétration de la lumière qui va créer un microclimat défavorable au développement de la mouche. On travaille enfin sur la diffusion de mâles de mouches stériles, ce qui permet de casser le cycle naturel de la mouche. Donc à travers cet exemple de la mouche, on peut comprendre que l'agroécologie consiste à développer des solutions intelligentes, faciles à mettre en œuvre pour les petits producteurs et qui vont être adaptées à leurs contraintes, à leurs spécificités locales. What makes agroecology different is that it isn't focused on any ready-made solution or any model that can be easily replicated from one area to another. This is why research must continue to find tailor-made, efficient and sustainable systems. Agroecology can provide answers to the agricultural challenges of the 21st century. 
We are only at the beginning of this agroecological transition, and we will only succeed if we get scientists, producers, consumers, decision makers and international organisations to work together in the same direction.